フォースピーカーにしていきたいと思いますおーツースピーカーがフォースピーカードゥイットユアセルフですあらー<笑>あ痛い痛い痛いちょっと待ってくださいね痛い痛い痛いコツあります二箇所ぐらいこう持ってこうやった方がいいかもああなるほど、うん、来ましたおいよいよかあ<笑>すげえなこれまあさっきはあーまあこれぐらいだったらまあ危険なくないねぐらいだったんだけど,、うん、したけど今おいいじゃんいいじゃんですよ<笑>いいじゃんゴミです。マサダです。車チャンネルスプーン、うん、さあということでね。はい。えー、もう今やね、こうちょくちょく<笑>レアキャラ感もなくなってきましたけど。まあ、この車出てから結構出させていただいてます、ね。そうですね。なんとなくね、はい、お気づきの方はいらっしゃると思いますよね。はい。<笑>はい、ということで、まあ、今回ということでまあ GR86 で、はい、ええー、まあいるわけですけども、はい、ある程度結構カスタムカスタムは結構進んできましたね。かなり。まあ、中も外も、うんまあ、休,憩はい休廃棄も結構もやっちゃってあってそうですよね、はい、そうなんですよなんだからこの GR86 チューニングしてる人たちの、うんまあ、いろんなこう指標になる人たちの中の一台にはもしかしたらなってるかなという<笑>そうですねまあちょっと参考にしてもらえる部分があればいいなとは、はいえー、すごい思いますまあその評価ねあの動画もございますのでチェックしていただきたいと思うんですけども、はいまあ、今回またいるということはまた何かをやるということですねそうなんですよ、はいはい、結構最近はこう足回りとか、はいまあ、休廃棄とか、はいまあ、シートもね変わっちゃったんですけどもそうですね変わってますけども、はいまあ、RC っていうこともあって、はい、RC の弱点を一つねあの克服しようと思ってるんですよスピーカーですよスピーカー出ましたそういうことですねーーです、はい、なるほど RC は何スピーカー2スピーカーそうですね2ス,スピーカーなんですよこれがそういうことですね、はい、一応カーナビ変わってるので、はい、結構まあいい音出ちゃってるんですけどもなるほどそれなりにね、はい、とはいえ2ス,スピーカーなんでやっぱりもうこの高音域とかはめちゃくちゃ弱いはいはいはい、まあ、今日はえっ、ー、と4スピーカーに4スピーカーにしていきたいと思いますおー2スピーカーが4スピーカーですただ、はい今日はここお店じゃないです。自分たちでおスピーカー交換。スピーカーをイットユアセルフです。あら<笑>。自分たちでスピーカーをつけると。そうです。あれ？って、えー、見ちゃおうかなと思ってます。まあなんで今日は G R 八六まあ新型ビラゼットも同じですけど、はい、まあその内装の剥がし方からスピーカーの交換までを、はいはい、まあ自分でやりたいと思ってる人に参考にしてもらえるような。動画にできればなと。ということで、はい、今日取り付けるスピーカーがこちらです。はい。はい、おお、こちら。おお。はい。セリアさんの。はい。T. S. C. 一七三六 S. 2。T. S. C. 一七三六 S. 2。はい。うわあ。まあ、トレードインスピーカーなんですけども。はい,はい、はい。十七センチの。はい。スピーカーと。はい。<笑>これなツイッターですね、はい、やっぱツイッターってやっぱり高音域を、うんまあ、よ,くするあよくするためのにつくものですけども、はい、ちょっとやっぱツイッター大きいので、はい、中音まではいかないですけども、はい、高音にしてもある程度こうボーカルの声とかまで鳴るぐらいの、はい、性能を持ってるっていうところじゃあ中間域も意外と兼ね備えてるっていう,う,、ねうねはい、だからっこことここの音のやっぱつながりがいい、はいと思うんですよなるほどでここはまああの純正スピーカーの場所につけるんですけど、はいはい、ここやっぱりもともと SZ で6スピーカー、はいはいはい、RZ で8スピーカーあるんですけど、はいはい、そこでもともとつく場所があるんでそ,そこにこれ入るんですよ、ね、なるほどね、うん、ああそういうことか、はい、なので今日はこれを使って4スピーカー化していくとするとはいゴビさんにメインであ僕メインで作業してもらおうわ途中で投げ出したらすいません<笑>皆さん<笑>ええー<笑>じゃあ、はい、早速行きますか、はいはい、やってみましょう行きましょうはいということで、はいはいこ,ちらまあ、これ先ほどのスピーカー、はい、そのスピーカーのこっち、はい、ウーファー側を、はいえー、取り付けるために必要なバッフルあ、はいはいはいはい、これそのまま買っただけじゃつかないつかないですねそれサイズ的にっていうかかますとこがないってことですかそういうことですねあ、まあ、この後ろが結構大きいので窓を下げた時にガラスに当たっちゃうとか、はい、ああもうそういうレベルなんですねそうそうそうあだからこれでちょっとかさ上げしてあげて、はい、っていう感じですね素朴な疑問なんですけど、うん、こういうのってもう車種ごとにあるってことですよねもちろん形それあっこ,こ,こ,こっち側に汎用っすねあなるほど、うん
、でこれが車種ごとって感じですあこっちが車種ごとなんだそうなんですよ車種こういろいろめちゃくちゃ書いてあるんですけどもあでも結構広いんですよねあ広い広いですあ,、はい、あとはこっち側っすね、はい、このツイッター側ー、はい、これもそのままじゃちょっとつかないなるほどので、えー、とアタッチメントが必要で、はいまあ、これですねうんこれを使ってこ,こ,、ねうん、これを使ってツイーターをくっつけるという感じです、はいはいはい、でさらにスピーカーケーブルおおここでくるんですね、はい、純正のスピーカーケーブルもちろんあのカーナビからドアまで来てるんですけど、はいはい、やっぱちょっと細いスピーカーケーブルが来てるんでん、はい、やっぱちょっと頼りないんですよなるほどで、まあ、あの経験上それをちゃんとした結構いいスピーカーケーブルに変えてあげるだけで、はい、音の解像度がめっちゃ上がりますあそんなに違うんですね違いますはあまあ、ということで、はい、やっていきましょう。いきますか、はい。はい。さあ、じゃあエンジンかけたいと思います。はい、お願いします。はい、いきます。はい、変わらずいい音だ。オープニング画面変えたんです。おお、サイバーな。マックスバー、こう、これがね、これですか。かっこいい曲なんです。かっこいいですね。じゃあ、まず、はい。じゃあ、いきます。それ、二千七百五十四万再生。ですね,ねそんな悪くないんですよね少しちょっとこもってて,ってあのー、パチンと抜ける感じはな,な,い,っ、ね、ないかなっていう気はしますけど結構低音出てていやかなりねそうファイブ花火の純正ナビで純正スピーカーだと多分そんないい音しないはずなんですよ、はい、しかもツースピーカーだし、はいはいはいはい、多分サイバーナビでかなり補正されてるとあそういうことですね調整ももちろんしてるんでなるほど、うん、ちょっとまあでもこれ多分かなり進化するんじゃないですかです、ね、ちょっとこの音を覚えておいて覚えておきましょう覚えておいて,いて、はい、じゃあちょっと早速取り掛かりたいと思うんですけども、はい、まずは内張りを剥がします内張り剥がします内張り剥がすのに必要なのは、はいまあ、プラスドライバーと、はいまあ、内張り剥がしですね、はいまあ、傷つかないようにマスキングしてありますけどこちらですねこれ,を、まあ、これでまずちょっと外、はい、していきましょうはい行きましょう、はい、まずね、はい、まずこ,ここほうこれこれ剥がしますここに先っぽに引っ掛けて、はい、これを引っ掛けてグリッとじゃあいきますねちょっともしかしたら皆さん見えづらいかもしれないんであれですけど片方入れてよいしょいそうはいもう一箇所はいこのドアのこれああはいはいはいこれやって、はい、ここからここっすねこれ横からうそうですねそう,そういう感じですねでビヨーンって出てくるんで、はい押さえとかないとちょっと飛び出しちゃう。あ、オッケーです。こ,ここですね。行、うん、きます。はい、ここです。よいしょ。で、ここ。はい。ネジ二箇所外します。はい、ここプラス二箇所あります。<笑>結構マニアックで。行きます。ここは二つあるんで。蓋とドライバー外すのはもうこの手です。はい、お、あとは、はい、引っ張れば外れます。あ、もうこれで？そう。ここ。ここちょっと持てるんで、はい、ここから、はい、奥さん引っ張ってください手前にあ痛い痛い痛いちょっと待ってね<笑>痛い痛い痛い,痛い結構えコツありますこうどう入ってますかこう持つ目2箇所ぐらいこう持ってこうやった方がいいかもしれないあーなるほどあ,あそうそうそうでで少しずつバコンバコンと外してあもうじゃあこれあとここから爪が噛んでるって感じですねそうですねあ少しずつ剥がして、はいはい、一発目ちょっと皆さんあの結構気合でバコッといってください、うん、でこれでもうペコペコになったんで、はいはいはい、持ってもらって、はい、上にスライドしますああ本当だあ上は引っかかってるだけですねですこれ、はい、でこここれドアノブのワイヤーなんですけど、はい、ドアノブのワイヤーをとあとドアロックのワイヤーを剥がしますはい、まあ、これで内張りが剥がれるとはいこんな感じですね、はい、じゃあそしたらこれが純正スピーカーですねはいはいはい、はい、カプラー抜きます、はいはいはいってことで純正スピーカー、はい、これが純正ですね、はい、取れましたそしたら社外スピーカーつけにあたって、はい、これ取っちゃいますこの白いやつ、はい、でこれはあこれですねめっちゃ,ちゃあこれですね出ましたここにバッフルをつけますはいこれじゃあ,じゃあ早速、えー、やっていきましょうバッフルをつけていきますか一、はいはい、回騙されたんですけど、はい、こうとか、はい、こうだと突っ
かないですね。つかないです。つかないですね。つかなかった。つかなかった。今仕切り直し。ひっくり返し。反対になります。そう反対になります。はい、でワッシャーをこれちょっとサイズを大きくします。あそうですね。サイズ大きいのにちょっと変えます。お持ちの方は大きい方がおすすめです、ねはい。いいかもしれない。はい。8ミリ後ろから押さえてましたねこれですよ、私が持てるためにだいぶしっかり形になってきましたね、はい、で、バスルがついたので、はい、スピーカーいよいよ、ですね、つくわけですねはい、はい、はい、はい、はい、で、これがついた、はい、結構重たいですもんね結構重いっすよ、うんあ、重いそうあ、全然違うあーなるほどこれですね、まあ、はい、きっとに同梱されているやつがはいつくんですよ本当はだからもうこれをつなげてあとははめて終わりですね終わりっすね本当はここは終わりっす、ね、スピーカーのみの交換の方ははい、はい、今度はまあスピーカーケーブル交換したいんで、はい、ナビ外しますおおはい<笑>急に<笑>ここは俺やりましょうかそうですね、はい、ちょっと自信ないですね、<笑>じゃあ、こっからは皆さん、あのー、ケーブルまでこだわるよっていう方が、こちら、参考にしていただければと思いますので、でね、まずこれ、外します。これを取る。で、ここネジですね。これ取ると、これが取れる。ここまで取ったらここが取れるんで、ねはい、<笑>サクサクやってますけどこれでこれが取れたらナビのカバーを外すおお結構であとはもうここでナビ外れちゃうんであネジを、ね、ネジ4つではい、はい、ただラケットで外しますたら四箇所取ったらこうで、はい、スピーカーケーブルをここから通すなんで、はい、ここを外します。<笑>これは松田さんだいぶ GR86 分かってます。<笑>今ここ外したんですけどこの辺を緑のやつここの中とを通してこの蛇腹からスピーカーケーブルスピーカーの方まで持ってくる。はい、ということで、はい、まだちょっと勘弁気に通ってないですけど、はいまあ、スピーカーキューブではここまでしたので先にスピーカーつけちゃうと思います、はいはいまあ、本当はこれつなぐんですけど、はいまあ、今回ちょっと新しく引き直すってことで、はいはい、はいはいはいはいちょっとこの間にあの緩衝材をつけます、うん、巻くので、はい、この縁っすねなるほど縁に,に貼っていく感じですすらすらぐらいにちょっとすらぐらいに綺麗な直線でああいけるかよし、オッケー、オッケー、余った分は、オッケー、でこんな感じですね。はい、うんうん。まあこれ三箇所、はい、四箇所か、四箇所あるので、はい、ああこれですね、ここちっちゃいところ。先にちょっとこれ、はい、刺す前に下穴、はい、開けましょう。ああなるほど。これドライバー入れちゃって、ドライバー入れちゃって、はい。はい、ああ、グッと押しながらですね、グッと押しながら。これやんないで、はい、いきなりスピーカーをつける状態で。はい力入れて回すと、はい、ドゥルってドライバーがずれたりとかしてースピーカーに穴開いたりとか結構あるんですよ、ね、なるほど先にこうやって下穴やっちゃうんですねそう下穴開けといた方がいいですね、はい、オッケーですはい、はい、では、はい、スピーカーを取り付けですねつけましょうここは一回置いてもらって大丈夫です、はい、ちょっと今タイガー使った<笑><笑>まあプラスにこの線のある方をプラスにつないだので、はいはいでこっち上下ないんで、はい、よいしょこうですねじゃあまずこれ手締めで4箇所締めましょう、はい、よいしょ OK ですねちょっと最後チェック、はい、スピーカーがこれつきましたつきましたおいよいよかはい、じゃあ内張りを、はいはい、じゃあはめていきますまあ、あとはさっきみたいにネジをとか、okay. はい
あれを元通りにするだけなんですけども、はい、まあ割愛しましょう。割愛。はい、はい、<笑>そんだけなんで。次はツイッターです。はい、ツイッター。ツイッター。はい。だこうピラー外しますわ。はいはい。これもちょっとこうグッと浮かして。あ、もうすぐ外れます、ね。あ、このでかつまみ。まこってったら引っ張る。はい。はい、これがなんかあ,あのハマってるんですよ。ああ、そういうことか。あ、じゃ比較的手で外れるんですね。外れます。はい。はい。はい、外れました。じゃあここに来てるか、ねはい、例のやつ持ってきます。はい。はい、ちょっとということでトラブル発生です。ドゥエドゥエワーニング<笑>ツイッターをね、はい、つけようと思ったんですけど、ええ、ここの穴を穴を使って要はネジ止めしていくんですよツイッターを。うん、あの元々 RC ってここにスピーカーないんで、うん、あの止めるネジ穴を固定する金具がついてない。ない。これはミスです。そうですね。まあホームセンターとかで売ってるんで、はいはいはいはい、まあ買えばいい話なんですけど。そうですね。はい。まあとりあえず今日は、はい、タイラップで固定し、まあ一旦一旦ね一旦タイラップでちょっと固定しちゃおうと思うんですけど、ねはいはいはいはい、まあそれがトラブルの一位。まず一位。これも問題二です。問題二ですね。まあ SZ とか RZ はここにもともとツイッターがついてます。はい。まああれしかないです。はい。ないです。ないから、はい、配線も来てないんですよね。これね、あの<笑>今こう二本配線が来てますから、これはね持ってきてるんですよ。これはもうさっきね、もう,そうカメラ回ってないところで大加工して、こっちがドア側のスピーカーに繋がってるやつ、はい、でこっちがカーナビと繋がってるやつ、はい、はい、もっともっとこのツイーター自体これを繋ぐ配線がここに来てるはずなんですけど、うん、まあないと、ないですね。なんで RC を、はい、RC にまあオフォースピーカー化したい方は。カーナビからここまで持ってくる1メートルぐらいのスピーカーケーブルを別に用意しないとダメです、ねはい。まああの急遽買ってきましたんで、ええね、もう引きの引きましたけども、はい、まあ RC 買う方は非常に気をつけてくださいっていうところ。ただなんかこれでもドアの、うん、そのドア側のスピーカーの交換に関しては、はい、多分めちゃくちゃ簡単です、ね。それはだけだったら全然簡単ですね。だからダッシュボードのツイッターまでやるのはちょっと難易度高いなっていう RC のりの方は、RC のりの方は、ね、はこれこれセパレートタイプなんですよ。はい、そことそこで2個で別々になってるセパレートタイプってやつだから、はいうん、まあ別にスピーカーケーブルで通さないといけないんですけど、はい、まあコアクシャルって言って。ウーファーとツイッターが一緒になってる同軸タイプのやつがあるんですね、はいはいはいはい、それだったら多分簡単ですそこだけだからここつけるだけってことですねあじゃあだからもうちょっと上はむずいからもうちょっと下だけにしとこうっていう方はそれだけ交換すればそう,そうですねあの同軸タイプはコアキシャルスピーカーってやつを選ぶといいと思う、うんまあ、それはそれで一つの手かなと、うん、なるほどはいということで、はい、交換が終わりました。いろいろハプニングもね、<笑>いっぱいありましたけど。ね、ハプニング込みだと、まあ、買い出しの時間で言ったら、五時間ぐらいです、ね。五時間ぐらいですね。トータル、純正スピーカー、はい、と同じ曲を聞いて、うん、まあ、どうかと。ええー、まあ、まだその細かいイコライズの調整とか、まだです。そうですね。ある程度、爪はありますなきゃいけないですけど。はい、でも、純な音を聞こえ、聞けるわけですから、ね、そもそもね。はい、じゃ、あいいですか。行っちゃいましょう。行きますよ。同じ曲、うん、ね、サイバーパンクで YouTube でね。はい。ああ、もうすでに、あ、すでに違うわ。ああ、もう、ああやっぱ上上に来ます。おお、おお、臨場感が全然違う。あーこれ大丈夫これ<笑>あすげえ全然違うわあ<笑>全然違いますね。全然違う。うわ。おお、すげえな。<笑>うわ。あ。<笑>
<笑>ちょっと全然違う<笑>、あのー、どうしてもねこうカメラじゃどうしても映像じゃ伝わらないと思うんですけどそうですね音の場所まではちょっと分かんないですからね分かんないですけど全然違うあのやっぱ一個一個の音が正確ですね,そうですねそうそうちゃんと鮮明で,そうです、ね、細かいっすよね細かくて一個一個の,その担当してる音たちが分かりますね、うん、そうそうそうそうあのこうもそうですし低音もそうですし、うん、あのまあそういう機械的なねこうシンセの音もそ,そうですねはっきりとシンセの音やばいっすねシンセの音は分かりやすいじゃないですか、はい、すげえなこれ、まあ、さっきはああまあこれぐらいだったらまあ聞けなくないねぐらいだったんだけど、うん、でしたけど今おいいじゃんいいじゃんですよ<笑>いいじゃん音圧がすごいっすねそうですねやっぱ低音なくなるかと思ったけどそんななくならなかったっす、ね、ですね、まあ、むしろバランスはすごいあるかもしれないですね綺麗だってやっぱ低音にやっぱり、うん、低音だけだとドゥンが強すぎてあ,あんまり高音が抜けちゃったりするんですけどそうそうやっぱあの低音でノーマスピーカー1個じゃないですか、うん、ドゥンって出るとその瞬間に、うん歌ってる声とかやっぱ消えちゃうんですよ。消えちゃいますもんね。そうそうそう。はい、それちょっと別々にね。おお。これちょっとすげえ。例えばですけど、うん、まあオイル交換とかだったらイメージできるじゃないですか。うんはいはいはい、別にまあリアルってことでもないですし、うん、別に交換するだけなんで、うん、それはいいんですけど、うん、スピーカーってなって。うんやっぱりそこって車好きないじる方は結構いろいろ自分で対抗感とかされる方もいっぱいいますけども、はいはい、スピーカーってまたちょっと違うジャンルだなって思ったんですよ、まあ、まあ確かに確かにちょっと配線とかありますからねそうですね、うん、でもちろんやられる方いらっしゃると思うんですけど、うん、ちょっと自分の中ではスピーカー交換ってど,どんなもんだろうって想像できなかったんですけどやってみたら意外と全然簡単ですね、うんうん、めちゃくちゃいいです、うん、めちゃくちゃいいうん、本当に自分でできますこれは、うん、本当に、はい、簡単にできますでオンスタップいけますのでそうですね、えー、ぜひ皆さんもぜひねまあ俺が言うのもあれですけども、うん、あの挑戦してみるのも、ね、もうありですはい、はい、ジアラジャ6新型 BRZ と、はいね、外し方も今日多分映ってると思う,、うんうんうん、見ながらやるのもできるかなと思うできる可能性があるので、はいはい、場所がある方はもう全然ご自身でできるかなと思いますはい、はいはい、ということで、えー、この動画良ければいいねボタンチャンネル登録よろしくお願いいたします SNS のフォローも、えー、よろしくお願いいたしますということでまたご覧くださいバイバイバイバイありがとうございますありがとうございましたすいませんでしたなんで謝るんですか<笑><笑>